আমরা এখন আলোচনা করব অন পেজ এসইউ এবং অফ পেজ এসইউ নিয়ে দেখুন আমরা এস ইউ যদি ভাগ করি আমরা দুই ভাগের দুইটা ভাগ দেখি একটা ভাগ হচ্ছে একটা হচ্ছে অন পেজ আর একটা হচ্ছে অফ পেজ আচ্ছা এস ইউকে যেটা আমরা আমরা ক্লাসিফাই করি এই দুই ভাবে ক্লাসিফাই করা যায় তো অন পেজ এস ইউটা কি অন পেজ এস ইউ হচ্ছে এটা ওয়েবসাইটের আভ্যন্তরীণ মানে ওয়েবসাইটের যে কন্টেন্টগুলোকে রিচ করা মানে ওয়েবসাইট এর কন্টেন্ট কন্টেন্ট মানে হচ্ছে এই যে অডিও ভিডিও সিনেমা কন্টেন্ট মানে হচ্ছে অডিও ভিডিও লেখা মানে একটা ওয়েবসাইটে যত কিছু থাকে সব কিছুকে সব কিছুকেই বলে কন্টেন্ট যেমন একটা লেখা সেটাও কন্টেন্ট একটা ভিডিও সেটাও কন্টেন্ট একটা অডিও সেটাও কন্টেন্ট মানে একটা ওয়েবসাইটকে যে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের যে এলিমেন্টসগুলো সেগুলোর মান বাড়িয়ে সেগুলোর সংখ্যা বাড়িয়ে মানে যেভাবে কি এস ইউ করা হয় সেটা হচ্ছে অন পেস এস ইউ আর অফ পেস এস ইউ কাকে বলে অফ পেস এস ইউ হচ্ছে ওয়েবসাইটের বাইরে প্রচার ওয়েবসাইটটা ওয়েবসাইট বাইরে প্রচার করে ইন্টারনেটে হ্যাঁ ওয়েবসাইটটা আমরা ইন্টারনেটে প্রচার করব যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি ব্যাকলিংক অথবা ব্যাকলিংক ক্রিয়েশন অথবা লিঙ্ক বিল্ডিং করে লিঙ্ক বিল্ডিং তো দেখুন অন পেজ অফ পেজ এস ইউ হচ্ছে যে ওয়েবসাইটকে মানে প্রচার করা অনেক অনেক ভিজিটরের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি ব্যাকলিং মানে এস ইউর ভাষায় যেটাকে বলে ব্যাকলিং ক্রিয়েট করা অথবা লিঙ্ক বিল্ডিং করা আচ্ছা আমি বিষয়টা একটু একটু ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে বলছি মনে করুন একটি দোকান একটি দোকানে মানে একটি দোকান দুইভাবে মানুষকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রথমত হচ্ছে সেই দোকানটি যদি প্রথমত সে তার সাইনবোর্ড সেট করে সাইনবোর্ডে সাপোজ একটা মুদি দোকান তো সে সাইনবোর্ডে লেখে দেয় যে যাবতীয় মুদি মাল তারপর সে দোকানটা খুব সুন্দর করে সাজায় মানে খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করে খুব ভালো ভালো প্রোডাক্ট তোলে ভালো কোম্পানির প্রোডাক্ট তোলে অনেক বেশি পরে বেশি পরিমাণে তার প্রোডাক্ট তোলে এবং যার ফলে কি খুব সুন্দর করে বাতি লাগায় তো যার ফলে যে ওই দোকানের সামনে দিয়ে যারা হেঁটে যাবে তাদের দৃষ্টি যেন আকৃষ্ট হয় তাহলে এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রচার দোকানদার দোকানটা আরেকভাবে প্রচার করতে পারে সেটা হচ্ছে দোকানদার যদি বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে গিয়ে যদি বিভিন্ন বিলবুট সেট করে দেয় তখন ওই বিলবুট থেকে অন্য অনেক দূর থেকে কাস্টমাররা তার তার দোকানে আসবে আচ্ছা এখন আমরা প্রথমভাবে যে প্রচারটা বললাম যে দোকান দোকানটা সাজিয়ে দোকানটা সাজিয়ে যে কাস্টমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সেটা হচ্ছে আমরা এস ইউর ভাষায় বলবো অন পেস এস ইউ আর দোকানের বাইরে গিয়ে রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে গিয়ে পোস্টার বিভিন্ন পোস্টার লাগিয়ে অথবা বিলবুট লাগিয়ে যে প্রচারটা করা হয় সেটা হচ্ছে অফ পেস সেটা আমরা এস ইউর ভাষায় বলবো অফ পেস এস ইউ আচ্ছা তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে অন পেস এস ইউ এবং অফ পেস এস ইউ কি আমরা ওয়েবসাইটের কন্টেন্টের মান বাড়িয়ে ওয়েবসাইটটাকে দৃষ্টি দৃষ্টিনন্দন করে ওয়েবসাইটটা খুব ভালো করে সাজিয়ে আমরা যেই এস ইউ করবো সেটা হচ্ছে অন পেস এস ইউ আর অফ পেস এস ইউ হচ্ছে আমরা 
অন্যান্য ওয়েবসাইটে সাপোজ আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্লগ সাইট ফোরাম সাইট আর্টিকেল সাইট আরও অনেক অনেক জায়গায় আমরা ওই যে কোম্পানির লিঙ্কটা প্রচার করব যেটাকে ব্যাক লিঙ্ক বলে অথবা লিঙ্ক বিল্ডিং বলে লিঙ্কটা মানে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা প্রচার করে আমরা অন্যান্য ভিজিটো থেকে সাপোজ আমি ফেসবুকে একটা পোস্ট করলাম তো ফেসবুকে আমি লিখলাম যে তোমরা যদি এই অমুক অমুক সার্ভিস সম্পর্কে জানতে চাও অথবা অমুক অমুক প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে এখানে এখানে ক্লিক করো তাহলে ওরা ক্লিক করে আমার বায়ারের সাইটে আসলো মানে আমি ফেসবুক থেকে একটা বায়ারকে একটা ভিজিটরকে ডাইভার্ট করে আমি কোম্পানির সাইটে নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে অফ পেস এসিও মানে বাইরে থেকে মানুষকে ধরে মানে বাইরে থেকে মানুষকে ডাইভার্ট করে নিয়ে আসা আচ্ছা তো আমরা তো দেখুন একটা দোকানে দুইটা গ্রুপ কাজ করে একটা হচ্ছে দোকানকে সাজানোর জন্য একটা গ্রুপ কাজ করে আর একটা হচ্ছে দোকানের বাইরে প্রচারের জন্য একটা একটা গ্রুপ কাজ করে ঠিক তেমনি একটা কোম্পানির ওয়েবসাইটে একটা কোম্পানি যখন এসিও করে তখন দুইটা দল কাজ করে একটা দল তার ওয়েবসাইটটাকে সাজাই কন্টেন্টগুলো রিচ করে তারপরে তার মানে কন্টেন্টগুলোকে আপডেট করে নতুন নতুন কন্টেন্ট সেট করে কিউআর সেট করে মানে ওয়েবসাইটের ভিতরে মানে ওয়েবসাইটটিকে দৃষ্টিনন্দন করা এবং পর্যাপ্ত ইনফরমেশন নিয়ে অ্যাড করার জন্য কাজ করে তো এই এটাকে বলা হয় অন পেস এসিও আর আরেকটা গ্রুপ কাজ করে এই যে ওয়েবসাইট থেকে ওয়েবসাইটের যে লিঙ্কটা সেটাকে ইন্টারনেটের অন্যান্য ওয়েবসাইটে অন্যান্য সাইটে ছড়িয়ে দেওয়া মানে পুরো ইন্টারনেটের লাখ লাখ ওয়েবসাইটে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়া এবং ছড়িয়ে দিয়ে যে ভিজিটরকে অ্যাট্রাক্ট করা অ্যাট্রাক্ট করে তার ওয়েবসাইটে মানে ওয়েবসাইটকে ভিজিবল করা ওয়েবসাইটকে দেখানো এটাকে বলো অফ পেস এসিও মানে আমরা যেটাকে দোকানের সাথে তুলনা করতে পারি যে দোকানদার এক মানে দোকানের আর একটা গ্রুপ থাকে রাস্তার মোড়মোড় গিয়ে তারা পোস্টার পোস্টার লাগাবে অথবা বিলবোর্ড সেট করবে তাহলে দোকানের মধ্যে দুইটা গ্রুপ যেমন একটা গ্রুপ কাজ করে যে দোকানের ভিতরে আভ্যন্তরীণ জিনিসগুলোকে সে মানে সেট করবে আভ্যন্তরীণ মানে দোকানটাকে সাজাবে দোকানটাকে লাইটিং ঠিক করবে ডেকোরেশন ঠিক করবে মানে দোকান সাজানো নিয়ে একদল ব্যস্ত থাকবে আর একদল ব্যস্ত থাকবে পোস্টার লাগানো নিয়ে তো আমরা কোন দলে কাজ করব ঠিক এসইউ তো একটা একটা কোম্পানির জন্য দুইটা দল কাজ করে একটা দল হচ্ছে কোম্পানির যে ওয়েবসাইটটা সেই ওয়েবসাইটটাকে সাজাই এবং আরেকটা দল সেই ওয়েব মানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মধ্যে প্রচার করে বিভিন্ন সাইটে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে গিয়ে এই কোম্পানির লিঙ্ক প্রচার করে ঠিক পোস্টার লাগানোর মতো তাহলে আমরা কোন কাজটি করব এখন আমরা যদি এসইউ করি তখন আমাদেরকে হয়তো অন পেস দলের সাথে থাকতে হবে না হয় অফ পেস দলের সাথে থাকতে হবে মানে হয় আমাদেরকে দোকান সাজাতে হবে না হয় আমাদেরকে বাইরে গিয়ে পোস্টার লাগাতে হবে এখন আমরা কোন কাজটি করব আচ্ছা আমরা সেই কাজটি করব যে কাজটি সহজ এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কাজ পাওয়া যায় হ্যাঁ আমরা এই অফ পেস এসিও অফ পেস এসিওটা খুবই সহজ এবং অনেক বেশি পরিমাণে কাজ পাওয়া যায় তো আমরা অন পেস এসইউ দিয়ে আমরা আমাদের ক্যারিয়ার শুরু করব এবং পরবর্তীতে আমরা সরি অফ পেস এসইউ দিয়ে আমরা ক্যারিয়ার শুরু করব এবং পরবর্তীতে আমরা অন পেস এসইউ শিখব এবং যখন আমরা দুইটা জিনিস শিখব তখনই আমাদের ক্যারিয়ার আলটিমেটলি আমরা এক্সইউ এক্সপার্ট হিসেবে আমরা নিজেদেরকে দাবি করতে পারব আচ্ছা এখন আমরা যে জিনিসটা বলছি যে আমরা অফ পেস এসইউ শিখেই আমরা মাসে একদম কম কম করে হলেও আমরা বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা আমরা আর্ন করতে পারব শুধুমাত্র অফ পেস এসইউ শিখেই তাহলে আমরা অন পেস এসইউ কেন শিখব দেখুন আপনি যদি শুধু একটা বিষয়ে যদি আপনি এক্সপার্ট হন সাপোজ আপনি একটা দোকানের যে শুধুমাত্র পোস্টার লাগানো গ্রুপে আপনি ছিলেন এবং আপনি যখন আপনার যদি প্রমোশন হয় তাহলে বড়জোর যারা পোস্টার লাগাই তাদের সুপারভাইজার হিসেবে আপনাকে হয়তো নিয়োগ করবে এখন যদি আপনি দোকান সাজানো নিয়ে কোনো কিছু কোনো কিছুই না জানেন তাহলে আপনার প্রমোশন মানে আপনাকে দোকানের ম্যানেজার হিসেবে অথবা কি খুব ভালো প্রমোশনে আপনাকে মানে খুব বেশি ভালো প্রমোশন আপনাকে দিবে না কারণ আপনাকে যদি এখানে নিয়ে আসে দোকানের ম্যানেজমেন্টে নিয়ে আসে তাহলে আপনাকে অন পেস সম্পর্ক আপনাকে ধারণা থাকতে হবে আচ্ছা তো তো আমরা আপনি অফ পেস দিয়ে যদিও বা কেরিয়ার শুরু করতে পারবেন এবং ভালো আর্নিং করতে পারবেন তারপর আপনার প্রমোশন হওয়ার জন্য আপনার স্যালারি বাড়ার জন্য যদি আপনি অন পেস এবং অফ পেস দুটেই শিখেন তখন আপনি খুব দ্রুত প্রমোশন হবে এবং আপনার স্যালারি অনেক 
বাড়বে এবং বায়ার আপনাকে হায়ারিং ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ করবে মানে অন্য অন্য অন্যরা কাজ করবে আপনি যে মানে সুপারভাইজ করবেন তো সেই জন্য আপনার দুইটা জিনিসে জানার প্রয়োজন আছে তাহলে আমরা আপাতত অন পেস এসইডি আমাদের ক্যারিয়ার শুরু করব দেখুন আমরা পোস্টার লাগানোর কথাই যদি বলি আমরা অফ পেস এসইও অর্থ যদি আমি পোস্টার লাগানোর কথা বলি তাহলে আমরা সরি মানে বাইরে বাইরে প্রচার করা এখন দেখুন আমরা মানে অফ পেস এসইও মানে হচ্ছে যে ওয়েবসাইটের বাইরে ইন্টারনেটে প্রচার করা তো আমরা একটা দোকানের সাথে যদি তুলনা করি একটা দোকানের বাইরে দুই ভেবে প্রচার করা যায় একটা দোকান দুই ভেবে প্রচার করে এক এক নাম্বার হচ্ছে সেই দোকানটা বিলবোর্ড বিলবোর্ডে গিয়ে প্রচার করে আরেকটা হচ্ছে খুঁটিতে দেওয়ালে যেখানে পারে সেখানে পোস্টার লাগাই তো বিলবোর্ডে গিয়ে প্রচার করা সেটা কেমন মনে করুন এখন বিলবোর্ডে যদি একটা দোকান প্রচার করতে চাই তাহলে সেই দোকানকে ভাড়া দিতে হবে মানে সেই বিলবোর্ড কোম্পানিকে ভাড়া দিতে হবে এখন দেখুন আমরা যখন প্রথম আলো তো প্রথম আলো দেখি মানে যে কোনো ওয়েবসাইটে যে কোনো ওয়েবসাইটে যখন আমরা ব্রাউজ করব বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আমরা অ্যাড দেখি মানে আমি পেইড অ্যাডগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি এই যে দেখুন এই যে বসুদা বিল্ডার্স তারপর এই যে ডানপাশে এয়ারটেলের যে অ্যাডটা তো তো এটার জন্য প্রথম আলোকে প্যাক করতে হচ্ছে যেমন এয়ারটেল প্রথম আলোকে প্যাক করছে এই যে বসুদা বিল্ডার্স প্রথম আলোকে প্যাক করছে তো একটা দোকান এভাবে মানে একটা একটা দোকান যেমন কি অন্য বিলবোর্ড কোম্পানিকে প্যাক করার মাধ্যমে বিলবোর্ড কোম্পানিকে প্যাক করার মাধ্যমে প্রচার করতে পারে ঠিক একটা ওয়েবসাইটও অন্য অন্য ওয়েবসাইটে মানে যে সাইটগুলোতে অনেক বেশি পরিমাণে ভিজিটর যায় সেই সব সাইটে গিয়ে তারা প্রচার করতে পারে মানে টাকা খরচ করে তো এটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় না কোম্পানি যেটা টাকা খরচ করে করতে পারে এই কাজটা আমাদের না আমাদের হচ্ছে এই কাজটা এখন দেখুন কোম্পানি আরেকভাবে প্রচার করতে পারে অথবা ওই দোকানটি আরেকভাবে প্রচার করতে পারে সেটা হচ্ছে রাস্তার মোড়ে মানে রাস্তার মোড়ে ইলেকট্রিকের খুঁটিতে তারপরে দেওয়ালে পোস্টার লাগাতে পারে এখন পোস্টার লাগালে কাউকে প্যাক করতে হয় না ঠিক তেমনি আমরা কোন একটা কোম্পানির জন্য পোস্টার লাগাবো কোন একটা কোম্পানির জন্য আমরা অনলাইনের মধ্যে মানে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটে সাপোজ ফোরাম সাইট ব্লগ সাইট আর্টিকেল সাইট সোশ্যাল মিডিয়া মানে যেখানে গিয়ে আমরা কোনো কিছু লিখতে পারি আমরা সেখানে গিয়ে কোনো কিছু লিখবো এবং লেখার নিচে আমরা কোম্পানির লিঙ্কটা দেব সাপোজ আমি ফেসবুকে গেলাম ফেসবুকে খুব সুন্দর একটা আর্টিকেল লাগলাম মানে খুব সুন্দর একটা মানে লেখা লাগলাম এবং লেখার নিচে আমি ছোট্ট একটা লিঙ্ক বায়ারের লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম যে যদি তোমরা এই বিষয়ে আরও জানতে চাও তাহলে এই লিঙ্কে ক্লিক করো তাহলে ফেসবুক থেকে অনেক ভিজিটর আমার ওই লিঙ্কের মাধ্যমে ওই লিঙ্কে ক্লিক করার মাধ্যমে বায়ারের সাথে চলে আসবে এটা হচ্ছে অফ পেস এসইও তাহলে আমরা আমরা কোন কাজটা করব যে আমরা কোন একটা কোম্পানির জন্য আমরা বিভিন্ন মানে ওয়েবসাইট বিভিন্ন ফোরাম সাইট ব্লগ সাইট মানে যেখানে গিয়ে আমরা পোস্ট করতে পারবো আমরা সেখানে গিয়ে পোস্ট করব এবং নিচে বাইরের লিঙ্কটা লিঙ্ক প্রচার করব লিঙ্ক মানে হচ্ছে বাইরের ওয়েবসাইটের নাম অথবা বাইরের বাইরের যে যে প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস বাইরে আমাদেরকে যা প্রচার করতে বলে আমরা সেগুলো প্রচার করব এখন দেখুন আমরা আমরা দুই ধরনের ওয়েবসাইট আমরা দেখি ইন্টারনেটে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আমরা প্রবেশ করতে পারি মানে ওয়েবসাইটগুলোকে আমরা যদি ক্লাসিফাই করি আমরা মেন দুই দুই রকমের ওয়েবসাইট আমরা দেখি একটা হচ্ছে আমরা প্রবেশ করতে পারি সরি প্রবেশ করতে পারি না আর একটা হচ্ছে পারি তো প্রবেশ করতে পারি না কোথায় যেমন যেমন আপনার প্রথম আলো 
প্রথম আলোতে আমরা মানে আমরা দেখতে পারি জাস্ট সাইটটাকে আমরা দেখতে পারি প্রবেশ করা মানে হচ্ছে দেখা মানে সরি প্রবেশ করা মানে হচ্ছে কোনো কিছু চেঞ্জ করা আমি প্রবেশ কথাটার বদলে চেঞ্জ আমরা লিখতে পারি মানে কিছু কিছু ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা লিখতে পারি আবার কিছু কিছু ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা লিখতে পারি না যেমন প্রথম আলোতে গিয়ে আপনি চাইলে আপনার কোনো একটা লেখা লিখতে পারেন না বাট আপনি পড়তে পারেন এরকম মোস্ট অফ দ্য সাইটে আমরা লিখতে পারি এরকম মোস্ট অফ দ্য সাইডে গিয়ে আমরা লিখতে পারি না তাহলে এগুলো আমাদের আলোচ্য আলোচ্য মানে বিশ মানে আমাদের এইগুলা এই সব সাইডে আমাদের কোনো কাজ কাজ নেই আমাদের মানে সেই সব সাইডে আমাদের কাজ যে সব সাইডে গিয়ে আমরা লিখতে পারি যেমন আমরা ফেসবুকে গিয়ে লিখতে পারি কোনো একটা ব্লগ সাইডে গিয়ে লিখতে পারি ফোরম সাইডে গিয়ে লিখতে পারি তো ওই সমস্ত সাইটে গিয়ে আমরা এস ইউ করবো মানে আমরা বায়ারের লিঙ্কটা প্রচার করব মানে অফ পেজ এস ইউ যেটা যে তাহলে আমরা সহজ করে যদি বলি অফ পেজ এস ইউ হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সাইটে যাব সব মানে যেসব সাইটে আমরা গিয়ে ঢুকতে পারি এবং ঢুকে আমরা কোনো কিছু লিখতে পারি আমরা ওই সমস্ত সাইটে যাব এবং গিয়ে আমরা বায়ারের যে বায়ারের প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের প্রচার করব এটি হচ্ছে আমাদের অফ পেজ এস ইউ অফ পেজ এস ইউ মানে হচ্ছে বাইরে থেকে ভিজিটও ধরে নিয়ে আসা আমি বিষয়টা আর একটু আর একটু ক্লিয়ার করে বলি দেখুন সামহয়ের ইন ব্লগ ডট নেট আমার বারানটা ভুল হয়েছে যেমন এটা বাংলাদেশের একটা ব্লগ সাইট এখানে প্রচুর মানুষ আসে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে লেখার জন্য মানে নিজের মতামত জানানোর জন্য অথবা বিভিন্ন বিষয়ে ডিসকাস করার জন্য তো দেখুন এই এই লেখাটি পড়েছে এতবার পড়িত এক হাজার এক হাজার চারশো পঁচাশি বার এই এই লেখাটা পড়েছে তাহলে আমরা আমরাও ঠিক এরকম লেখা লেখবো বিভিন্ন সাইটে গিয়ে আমরা এরকম একটা লেখা লেখবো লেখা লেখে আমরা নিচে বাইরের লিঙ্কটা প্রচার করব সাপোজ আমার বাইর হচ্ছে টয়টা কোম্পানি তো টয়টা কোম্পানির কোনো একটা প্রচার করার জন্য আমি সাপোজ ফুয়েল সেভিং কার নিয়ে একটা একটা লেখা লেখব এবং নিচে লিখে দেব এরকম সাপোজ এটা হচ্ছে আমার লেখা লেখা লেখার পরে আমি নিচে লিখে দেব যে আপনি যদি এই বিষয়ে আরও জানতে চান তাহলে অমুক সাইটে ক্লিক করুন আপনি যদি এই বিষয়ে আরও জানতে চান তাহলে অমুক সাইডে ক্লিক করুন এর এরকম একটা লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো এই যে এখানে একটা লিঙ্ক দেখা যাচ্ছে অথবা এইভাবে একটা লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো তো যার ফলে এই লেখাটি পড়ার পরে সাপোজ আমি এখানে লেখবো সাপোজ আমি টয়টা কোম্পানির পকে পকে কাজ কাজ করছি তো টয়টা কোম্পানি ফুয়েল সেভিং মানে এমন গাড়ি বিক্রি প্রডিউস করে যেটা ফুয়েল কম কনজিউম করে তো আমি এখানে যারা গাড়ির কাস্টমার তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য আমি ব্লগ সাইডে একটা লেখা লাগবো যে ফুয়েল সেভিং টিপস তো আমি পাঁচটা টিপস এখানে দিলাম তারপর নিচে লিখে দিলাম যে আপনারা যদি আরও এরকম টিপস পেতে চান তাহলে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন তাহলে যারা আগ্রহী যারা আরও টিপস জানতে চাইবে তারা নিচের টয়টা কোম্পানির লিঙ্কে ক্লিক করবে এবং ক্লিক করলেই তারা টয়টা কোম্পানিতে চলে যাবে এইভাবেই ওন বিভিন্ন ব্লগ সাইট ফ্রম সাইট আর্টিকেল সাইটে আমরা বিভিন্ন লেখা লিখে এবং নিচে ওই লিঙ্ক লিঙ্ক লিঙ্কের মাধ্যমে লিঙ্কে ক্লিক মানে ক্লিক করানোর মাধ্যমে আমরা ভিজিটরকে আমাদের বাইরের সাইটে নিয়ে আসবো এটাই হচ্ছে অফ পেজ এস ইউ মানে অন্য অন্য সাইট থেকে ভিজিটরকে ধরে বাইরের সাইটে নিয়ে আসা আমরা কোন কোন ধরনের সাইট থেকে ভিজিটরকে ভিজিটরকে আমরা ডাইভার্ট করতে পারবো আমরা যে ধরনের সাইট থেকে আমরা ভিজিটরকে ডাইভার্ট করতে পারবো সেগুলো হচ্ছে প্রথমত ব্লগ সাইট আমি লিখছি মানে যেই যেই সাইটে গিয়ে আমরা অফ পেজ এস ইউ করবো সেই সাইটগুলো হচ্ছে মানে আমরা যেসব সাইটে গিয়ে কোনো কিছু লিখতে পারি তো কোনো কোনো কিছু আমরা লিখতে পারি সেরকম সাইট কোনগুলো কি কি এক নম্বর হচ্ছে ব্লগ সাইট দুই নম্বর হচ্ছে ফোরাম সাইট তিন হচ্ছে আর্টিকেল সাইট 
আর চার নাম্বার হচ্ছে অ্যান্সার সাইট ব্লক সাইট কি ব্লক সাইট হচ্ছে এমন সাইট যেখানে যে কোনো ডিসকাস করা যায় মানে যে কোনো বিষয়ে যে কেউ সেখানে ডিসকাস করা যাবে যেমন এই সাইটটা হচ্ছে একটা ব্লক সাইট যেমন এই যে সামহার ইন ব্লক এটা হচ্ছে একটা বাংলাদেশের একটা ব্লক সাইট এখানে যে কোনো ব্যক্তি এসে যে কোনো কিছু লিখতে পারবে মানে যে কোনো বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে এবং অন্যান্যরা আপনি আবার যে কোনো যে কোনো বিষয়ের উপর কমেন্টসও করতে পারবেন মানে গ্রুপ ডিসকাশন আমরা যেটাকে বলি অথবা পুরো দেশের মানুষের সাথে মানে ডিসকাস অথবা কোনো একটা কিছু নিয়ে আলোচনা করা সেটা হচ্ছে ব্লক ব্লক সাইট আর ফোরাম সাইট কাকে বলে আচ্ছা করে আমরা ব্লক সাইট বুঝলাম এখন আমরা বুঝবো ফোরাম সাইট ফোরাম সাইট কি ফোরাম সাইট হচ্ছে তখন আমরা গুগলে সার্চ করলে অনেকগুলো ফোরাম ফোরাম সাইট পাবো ফোরাম মানে কি ফোরামও ফোরাম সাইটও ডিসকাস হয় ব্লক সাইট এবং ফোরাম সাইট একই রকম মানে দেখতে একই রকম গঠনগতভাবে একই রকম কাজও একই রকম শুধু স্লাইটলি পার্থক্য মানে নীতি মেলার মতো স্লাইটলি পার্থক্য ব্লক সাইটে হচ্ছে যে কোনো বিষয় নিয়ে ডিসকাস করা যায় আর ফোরাম সাইটে যে কোনো একটা স্পেসিফিক বিষয় নিয়ে ডিসকাস করা যায় মনে করুন টিচাররা কোনো একটা বিষয় নিয়ে ডিসকাস করবে মানে টিচার এবং স্টুডেন্ট মিলে কোনো একটা বিষয় নিয়ে ডিসকাস করবে তাহলে ওইটা হচ্ছে টিচার্স ফোরাম ডক্টররা তাদের প্রফেশনাল ডিসকাস করবে ডক্টরস ফোরামে জার্নালিস্টরা তাদের প্রফেশনাল ডিসকাস করবে আপনার জার্নালিস্ট ফোরামে তো এরকম আমরা অনেক অনেক ফোরাম দেখি যেমন লয়ার্স ফোরাম তারপর মানে বিভিন্ন পেশাজীবীরা তারা নিজেদের পেশা সম্পর্কে তাদের গ্রুপ ডিসকাস করার জন্য তারা বিভিন্ন ফোরামে জয়েন করে মানে আমরা এইসব এই এই ধরনের ফোরাম আগে থেকেই ছিল বাট বর্তমানে এগুলো আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে ইন্টারনেট মানে ইন্টারনেটে এই ফোরামগুলো চলে যাচ্ছে যেমন হেলথ ফোরামে কারা থাকবে হেলথ ফোরামে ডাক্তাররা থাকবে রোগীরা থাকবে এবং থাকবে ওষুধ কোম্পানিগুলো মানে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যারা তারাই এই হেলথ ফোরামে হেলথ ফোরামে জয়েন করবে হেলথ ফোরাম লেখে যদি আপনি গুগলে সার্চ করেন অনেকগুলো ফোরাম আমরা দেখতে পাবো এই যেমন এটা একটা হেলথ ফোরাম তাহলে এই হেলথ ফোরামে কোন ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস হবে অনলি আপনার ডিজিজ নিয়ে ডিসকাস হবে মেডিসিন নিয়ে ডিসকাস হবে কীভাবে শরীরটিকে ফিট রাখা যায় সেটা সে সেটা নিয়ে ডিসকাস হবে বাট এখানে পলিটিক্স নিয়ে কোনো ডিসকাস হবে না এখানে এডুকেশন নিয়ে কোনো ডিসকাস হবে না এখানে ল নিয়ে কোনো ডিসকাস হবে না মানে তাহলে ব্লক সাইট হচ্ছে যে কোনো বিষয় নিয়ে ডিসকাস করা যাবে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বাস্থ্য যে কোনো বিষয় নিয়ে ডিসকাস করা যাবে এটা হচ্ছে একটা ব্লক সাইট মানে যে কোনো বিষয় নিয়ে ডিসকাস করা যাবে আর ফোরাম সাইট হচ্ছে যে কোনো একটা স্পেসিফিক বিষয় নিয়ে ডিসকাস করা যাবে যেমন আমি যদি হেলথ ফোরামের বদলে আর একটু স্পেসিফিক করে লিখি যে স্কিন কেয়ার ফোরাম স্কিন কেয়ার ফোরাম এখানে শুধুমাত্র স্কিন নিয়েই ডিসকাস করা যাবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ফোরাম ব্লক সাইট কি এবং ফোরাম সাইট কি যেমন এখানে দাঁত নিয়ে ডিসকাস করা হবে না এখানে শুধুমাত্র স্কিন নিয়ে কথাবার্তা হবে তাহলে আমরা বুঝলাম যে ব্লক সাইট হচ্ছে এমন সাইট যেখানে যে কোনো বিষয় নিয়ে ডিসকাস করা যাবে যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনি মানে আপনি লিখতে পারবেন অন্য অন্য লেখার উপর কমেন্টস করতে পারবেন আর ফোরাম সাইট হচ্ছে শুধুমাত্র যেই সাইট যেই রিলেটেড সাইট সাইট শুধুমাত্র মানে সেই রিলেটেড পোস্টই করা যাবে মানে যেমন একটি স্কিন কেয়ার ফোরাম এখানে স্কিন স্কিনের বাইরে স্কিন সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে এখানে লেখা যাবে না এখানে কোনো ডিসকাস করা করা যাবে না আমরা ব্লক সাইট বুঝলাম ফোরাম সাইট বুঝলাম এখন হচ্ছে আর্টিকেল সাইট আর্টিকেল সাইট কি আর্টিকেল সাইট হচ্ছে আমি একটা আর্টিকেল সাইট খুলে দেখাচ্ছি দেখুন আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন গুগলে যদি আপনি আর্টিকেল সাইট লেখে সার্চ করেন অনেকগুলো আর্টিকেল সাইট পাবেন এই যেমন একটা সাইট হচ্ছে অ্যাজ অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান আর্টিকেলস 
as an articles onek boro ekta article site to article site hocche jekhane bibhinno professional ra othoba expert ra eshe bibhinno lekha lekhe suppose aje health aje legal real estate travel and license aje health and fitness health and fitness jokhon ami ami search korlam ekhane onek gulo sub category chole esche etan pashe aje health and fitness acne acupuncture aro onek onek chole anxiety অনেক অনেক কিছু চলে এসেছে তো सपोज আমি একনে নিয়ে আমি ব্রন নিয়ে আমি আলোচনা করব আমি ব্রন নিয়ে বিভিন্ন লেখা পড়তে যাচ্ছি তো এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্রন অনেক অনেক লেখা চলে আসবে এই যে অনেক লেখা চলে আসছে ব্রন নিয়ে এই যে অনেক অনেক লেখা চলেছে এখানে আমি ক্লিক করলে পুরো লেখাটা আসবে তো তো আর্টিকেল সাইট হচ্ছে যেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আর্টিকেল থাকে तो जो हमें ये विषय नहीं आरो विस्तार आलोचना करब अच्छा आर्टिकल हमें ब्लग ब्लग सीट बुझल तेल आर्टिकल सीट क्यी थे आर्टिकल सीटे आर्टिकल थे आर्टिकल मानी हे विभिन्न विशेषज्ञ लेखा अच्छा और एक हम एनसार सीट एनसार सीट हाँ चार नम्बर हम एनसार सीट तो एनसार सीट क्य एनसार सीट हम एम सीट जेखने जेको विषय जेको कोश्चन एनसार जानते पर जेमन एक सीट हम एनसार्स डट याहू डट कम डब्ल्यू डब्ल्यू डट एनसार्स डट याहू डट कम एखे जेको विषय सम्पर्क जो कोश्चन करी ना क्यों से इन्स्टैंट एनसार दिए दिवे देखो हमें लिखल हाउ टू चेन्ज ब्लैक स्किन टू ह्विट से साथराते कैकश रेजल्ट दिए दे अनेकगुल रेजल्ट दिल प्राय बारोश आठचल्लिस रेजल्ट क्लिक कर लेकिन पूरा मैंने रेजल्ट पा अपनी आप जिज्ञस कर हाउ टू सेट आप एक्सपी हाउ टू सेट आप एक्सपी ये लिखे सर्च कर ले से आना के रेजल्ट एने दीबे अच्छे प्राय अनेक अनेकगुल रेजल्ट से नहीं हाउ टू सेट आप हाउ टू सेट आप एक्सपी एक्सपी की सेट आप करते प्राय हज़ार आठशो नब्बे रेजल्ट सामने नहीं अच्छा तो इस सीटे क्या भाव क्च करब मैं क्यों भाव अफ पेज एस ए करब तेल चार धरण सीट ये चार धरण सीटे प्रचुर मानुष आसे कि मानुष आसे जे जेब ब्लग सीटे मानुष आसे जो विषय नहीं डिसकस कर फोराम सीटे मानुष आसे एक स्पेसिफिक विषय सम्पर् जानार्जन स्पेशलिस्टर जे विभिन्न एडभइस पवर अथवा विभिन्न प्रफेशनल ग्रुप डिसकस करार्ज तरपर आर्टिकल सैडे मानुस आसे कि विभिन्न विषय सम्पर् अनेक बस स्टाडी करार्जन अनेक भलोभ जानार जो विभिन्न विशेषज्ञ विभिन्न लेखा पढ़ार जो और एनसार सैडे मानुष आसे विभिन्न एनसार पवार जो एपर क्च की मैं एस सीओ प्रफेशनल हिसाब से एस सीओ एक्सपार्ट हिसाब से क्ज की এখন দেখুন এই সাইটগুলো তো প্রতিদিন প্রচুর মানে লাখ লাখ মানুষ ভিজিট করে এরকম ব্লগ সাইট আমি একটা ব্লগ সাইট দেখছি বাট নেটে আমি ইন্টারনেটে যদি আমি সার্চ করি প্রায় কয়েক লাখ 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 এরকম ব্লগ সাইট আছে তো এই এরকম এরকম ব্লগ সাইটে আমরা এরকম কোনো একটা লেখা লেখব মানে কোনো একটা লেখা এরকম লেখব এবং লেখার পরে নিচে আমরা এখানে এখানে ক্লিক করবো সাপোজ আমি কাজ করছি টয়টার জন্য যে तो टयटार जो जो क्ज करब आपके बुझते हैं टयटार कस्टमार कारा मैं सपोज हमें टयटा के बलो एम एक गाड़ी तुम प्रडिउस करो एम एक गाड़ी तुम एडभार्टाइजमेंट करो मैं फुएल जो गाड़ीटा फुएल सेव कर मैं खूब कम खरचे चले तो खूब सहजे बुझते पर गाड़ी कस्टमार कारा मैं आपके गैस करते हैं एन य गाड़ी कस्टमार कारा तक एट्रैक्ट करार जो कि लिखब एन जरा गाड़ी केंार कथा चिंता कर सब कस्टमार कारी क फुएल क्यों सेव कर गाड़ी 
অথবা গাড়ির মেনটেন্যান্স কীভাবে করবে অথবা ট্রাফিক রুলস এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো তার জন্য খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট এবং তারা বিভিন্ন ব্লগ সাইটে গিয়ে বিভিন্ন ফোরাম সাইটে গিয়ে এই ধরনের বিষয়গুলো তারা খোঁজে ঠিক তেমনি আমি যদি এখানে একটা লেখি সাপোজ একজন ভিজিটর আচ্ছা আমি এখানে লিখলাম যে ফুয়েল সেভিং টিপস আমি একটা লেখা লাগলাম এক মিনিট আমি দেখাচ্ছি সাপোজ এটা হচ্ছে কি আমার লেখা মানে আমরা এরকম একটা এরকম একটা লেখা আমরা লিখবো এখানে আর একটু লম্বা করে লেখাটা লাগবো যে ফুয়েল সেভিং কার যে ফুয়েল সেভিং কার কি কি করে কি কি টেকনিক অ্যাপ্লাই করলে গাড়িতে ফুয়েল সেভ হবে অথবা ফুয়েল কম খরচ হবে তো আমরা এই জিনিসগুলো আমরা আমরা লিখবো লেখার পরে মানে আমরা লম্বা করে লিখবো হাফ পেজের মতো লিখবো এবং লেখার পরে আমরা বায়ারের লিঙ্কটা এই পেপে দেবো এই যে এই যে এখানে একটা লিঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দেবো এবং লিঙ্কটা দেওয়ার আগে আমরা লিখে দেবো যে যদি আপনি এখানে এখানে ক্লিক করুন আপনি এই সম্পর্কিত আরও অনেক ইনফরমেশান আপনি পাবেন তো যারা আগ্রহী তারা আমার উপরের লেখাগুলো পড়ে নিচের এই লিঙ্কে ক্লিক করবে তো এইভাবেই আমি মানে কাস্টমারকে গাড়ির যে সম্ভাব্য ক্রেতা সম্ভাব্য ক্রেতাদেরকে ডাইভার্ট করে বাইরের সাথে আই মিন টয়টার ওয়েবসাইটে আমি নিয়ে আসতে পারব ঠিক একইভাবে আমরা যদি গাড়ির গাড়ি গাড়ি যদি আমরা সেলস সেল করি তাহলে আমরা যাব বিভিন্ন কার ফোরামে কার ফোরাম এই যে আমরা বিভিন্ন কার ফোরামে যাবো এই যে মাই কার ফোরাম অথবা কার ফোরাম ডট নেট আমরা কার ফোরামে যাবো এই কার ফোরামে কারা আসবে যারা গাড়ির ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড গাড়ি সম্পর্কে যারা অনেক কিছু জানতে চায় তারা কার ফোরামে আসবে তো আমি এই কার ফোরামে গিয়ে আমি কার সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা লেখবো সাপোজ আমি ফুয়েল সেভিং টিপস আমি লেখলাম তো লেখার পরে আমার লেখার নিচে আমি বাইরের ওয়েবসাইটটা মানে লিঙ্কটা দেবো ঠিক একই একই লেখাটা আমি ব্লগ সাইটে গিয়ে যে লেখাটা আমি পোস্ট করেছিলাম ঠিক সেম লেখা আমি এখানেও দেবো তাহলে এখান থেকে এখানকার যে ভিজিটররা এখান থেকে ডাইভার্ট হয়ে আমার বাইরের সাইটে যাবে এবার হচ্ছে আর্টিকেল সাইট ঠিক আর্টিকেল সাইটে গিয়ে আমি ওই সেম লেখাটা পোস্ট করবো তারপর এখান থেকে ডাইভার্ট হয়ে মানুষ মানে যারা আর্টিকেল পড়তে আসবে তারা এখান থেকে ডাইভার্ট হয়ে মানে আরও টিপস জানার জন্য আরও ফুয়েল সেভিং টিপস জানার জন্য তারা আমার বাইরের সাইটে যাবে ঠিক তেমনি অ্যান্সার সাইটে তো অ্যান্সার সাইড আমি অ্যান্সার দেবো এই যে অ্যান্সার্স অ্যান্সার্সে ক্লিক করে আমি অ্যান্সার দেবো সাপোজ এই মানে আমরা বিভিন্ন কোশ্চেনের অ্যান্সার দেবো অ্যান্সার দেওয়ার ফলে মানে সাপোজ আমি মানে কার সেল করব তাহলে কার সম্পর্কিত যতগুলো কোশ্চেন আছে সবগুলো কোশ্চেন এটা আমি অ্যান্সার দেবো তাহলে যে কোনো ভিজিটর এখানে কোনো একটা বিষয় নিয়ে যদি সার্চ করে তাহলে সে আমার কোশ্চেনটা অ্যান্সারটা এভাবে পাবে এবং পাওয়ার পরে সে যখন নিচে ক্লিক করবে এই যে নিচে যখন এইভাবে আমরা লিঙ্কটা বাইরের লিঙ্কটা আমরা আমরা দেব এই যে এই যে এখানে একটা অ্যান্সার অ্যান্সার দেওয়া হয়েছে এবং অ্যান্সারের নিচে একটা লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে ঠিক একইভাবে আমরা অ্যান্সার দেবো এবং অ্যান্সারের নিচে আমরা লিঙ্ক দেব তো এত করে যে ভিজিটর এই অ্যান্সারটা দেখবে এবং দেখার পরে সে ডাইভার্ট হয়ে বাইরের কোম্পানিতে যাবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে অফ পেস এস ইউ বিষয়টা আসলে কি অফ পেস এস ইউ বিষয়টা আসলে খুবই সহজ সেটা হচ্ছে যে অন্যান্য সাইটে অন্যান্য ওয়েবসাইটে যে ভিজিটররা চাই তাদেরকে ডাইভার্ট করে মানে অন্যান্য ওয়েবসাইটে বলতে ব্লগ সাইট ফোরাম সাইট তারপর আর্টিকেল সাইট এবং অ্যান্সার সাইট এসব সাইটে যে সব ভিজিটররা যাই সেসব ভিজিটরদেরকে ডাইভার্ট করে আমার বাইরের ওয়েবসাইটে নিয়ে আসা এটিকে বলে মানে অফ পেস এস ইউ মানে শুধু এটাকে অফ পেস এস ইউ বললে ভুল হবে কারণ এটি হচ্ছে অফ পেস এস ইউর একটা টেকনিক এগুলো ছাড়াও আমরা সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে আরও অনেক অনেকভাবে আমরা অফ পেস এস ইউ করবো তো এটা হচ্ছে একটা 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 সিস্টেম যে অন্যান্য সাইট থেকে ডাইভার্ট করে ভিজিটরকে আমার সাইটে সাইটে নিয়ে আসা ওকে থ্যাংক ইউ